вы мастер татуажа, и у вас в работе получаются точки. Например, на веках, где вы делаете тени, или на бровях, на сухой коже, когда вы ожидаете, что заживет красивой дымкой, а получаются такие точки, которые клиенту не нравятся. Это часто бывает похоже на комедоны, на вот эти поры забитые, некрасиво. И вам это не нравится, вы хотите избавиться от этой проблемы. В этом видео я расскажу вам, почему они появляются и как избежать точек на коже клиента в работе. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, я создатель сети студий татуажа, сети школ татуажа, и теперь у нас свое производство пигментов, на мой взгляд, лучших пигментов для татуажа, и прямо за мной находится отдел логистики, который отправит, отправит вам пигменты бесплатно в любую точку мира, вот прям в день покупки. Первое, что мне приходит в голову, это вы работаете длинноходом и очень быстро машете рукой во время работы. То есть точки остаются на большом расстоянии друг от друга, и вы не можете прокрасить настолько плотно, чтобы все слилось в такую тень, чтобы все было прокрашено равномерно. То есть что вам нужно сделать? Вам нужно работать медленней, то есть само движение рукой совершать медленнее, тогда точки будут ложиться более близко друг к другу. И еще вариант, но он немножко опасный, это увеличить скорость на аппарате. Просто некоторые аппараты на большой скорости, вы можете начать рисовать ими линии. На самом деле это тоже плохо. Как вот надо найти оптимальную для вас скорость движения руки и скорость аппарата, выставленную на блоке питания. Напишите в комментариях, понятно ли я объясняю и нужно ли снять видео, где я показываю это все на латексе. Я могу это снять и выложить у себя в инстаграм ссылка на него будет в описании к этому видео вторая причина по которой могут образовываться точки на коже это если вы работаете аппаратом длинноходом есть короткоходы есть длинноходы если вы опять не знаете разницу между ними вам интересно посмотреть более подробное видео об этом напишите в комментариях я Обязательно прочитаю все комментарии и сниму для вас видео. Если вы работаете длинноходом, то есть это аппарат, который оставляет точки, ну он как бы создан для растушевок на самом деле, то вам тоже нужно поиграть со скоростью и, может быть, перейти на короткоход. Просто в короткоходах игла ходит очень часто. Вылет у нее небольшой, и очень часто вот это движение иглы создает такое равномерное полотно. Но тоже есть нюансы. Если вы двигаете рукой медленно, то вы можете оставлять полосы, потому что на самом деле короткоход, они созданы для линий. Если у вас есть такие проблемы, это значит, что вы либо неправильно двигаете рукой, либо слишком быстро, слишком медленно создаете стыки, пятна и те самые пресловутые точки. Кстати, они почти никогда не появляются на жирной коже. То есть нормальная сухая кожа потенциально имеет высокий риск, что точки останутся и такими же точками и заживут. Если вдруг у вас есть вот эти все проблемы, то в описании к этому видео будет ссылка, по которой вы можете перейти и попасть в нашу онлайн-академию, которую мы создали и вообще я постоянно записываю огромное количество видео уроков для того чтобы вы наши покупатели пигментов научились работать не совершая ошибок для того чтобы вы были высококонкурентны на рынке у вас было много клиентов соответственно вы покупали больше пигментов у нас итак если вы видите в своих заживших работах точки на веках на губах они кстати почти я никогда не встречала точек на губах поэтому на веках и на бровях на сухой на нормальной коже они иногда появляются то причина может быть в том, что вы работаете медленным движением руки на низкой скорости на блоке выставленной, и в том, что вы работаете длинноходным аппаратом, ну и, скорее всего, там тоже низкая скорость. Две причины, убрав которые, вы, скорее всего, избежите вот такого последствия в работе, как точки, видимые клиентам и которые им не нравятся. Ну и вообще, что такое точка? Это такое последствие модной техники, которая называлась пиксельная, по-моему, пиксельная. Это как раз таки, когда свежая работа выглядит такой рыхлой, точки явно видны, они все расположены вроде как на таком равномерном расстоянии друг от друга, но в итоге по заживлению клиенты недовольны чаще всего, потому что эти точки иногда остаются, и ну, как бы мастер подразумевает, что они расплывутся после заживления и станет все выглядеть как мягкая дымка. Но на деле вот на сухой и иногда на нормальной коже и на веках часто точки остаются точками. И выглядит это как грязная некрасивая кожа. Я против была всегда этой техники, потому что я всегда прикидываю, хочу ли я себе такое. И если у меня на лице будут где-то точки, я не буду этому рада. Если это брови, теневая растушевка, это должна быть тень. Если это веки, это тоже должно быть как мазок теней. Поэтому никогда не была сторонницей этой техники. И вот теперь приходится лечить вас. Ну и мы ищем темы для видео постоянно. И мне, как опытному мастеру, все кажется очевидным. 
И мне кажется, я сняла видео уже на все темы волнующих мастеров, но все-таки нет. И если вы не нашли ответа на свой вопрос в моем YouTube-канале или в Instagram, напишите в комментариях к этому видео, я обязательно сниму для вас ответ. Пишите свои больные какие-то темы, что не понимаете, что не получается, я обязательно вам помогу. Всем спасибо за просмотр, всем пока!